ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனியே பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் ஃபைவ் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷன் அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் சம் ஃபஸ்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சுச்சுவேஷன் டஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் இன்வால்வ் மேக் அண்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிற விஷயமும் கேட்டிருக்காங்க சரி கொடுத்துருக்க இந்த ஃபோர் சப் டிவிஷனில் எந்த மாதிரியான சினாரியோஸ் எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க சொல்கிறாங்க சரி ஃபஸ்ட் சம் ஃபஸ்ட் சம்மில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் த டாக்ஸி ஃபேர் ஆஃப்டர் ஈச் கிலோமீட்டர் வென் த ஃபேர் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார் த ஃபஸ்ட் கிலோமீட்டர் அண்ட் எயிட் ருபீஸ் ஃபார் ஈச் அடிஷ்னல் கிலோமீட்டர் ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் அண்ட் அடிஷ்னல் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடிஷ்னல் அண்ட் ஃபஸ்ட் இது ரெண்டு தான் நமக்கு முக்கியமான ரோல் வந்து இங்கே ப்ளே பண்ண போகுது சரி இதில் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் டேர்ம் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏ ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கலாம் சரியா அண்ட் அடிஷ்னல் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றும் எயிட் எயிட்டாக ஆட் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறதுனால டிஃப்ரென்ஸ் சரியா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே நான் எயிட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடிஷன் வந்து எயிட் எயிட்டாக ஆகிட்டே போகுது ஸோ இது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் வருதா இந்த ரெண்டே ரெண்டு டேட்டா வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஏன்னு எடுத்திருக்கேன் இன்னொன்று டின்னு எடுத்திருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸுன்னு ஓகே இப்போ சம்முக்குள்ளே போகலாம் சரி அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சம் ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் பி கமா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கமா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி கமா எக்ஸட்ரா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் என்னவாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் சம் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறதா நம்ம இதில் பார்த்துருந்தோம் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்துருந்தோம் சரி இப்போ ஏ கொடுத்துருக்காங்க அண்டு டி வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரியா இப்போ ஏ வந்து ஏ இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் டேர்ம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது செகண்ட் டேர்ம் என்ன பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் டி அப்படிங்கிறதே எடுக்கிறோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ஸோ அது என்ன ஆகுது இங்கே நமக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ சரியா அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டி அப்படி எடுக்கும்போது ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எயிட் சரியா அப்போது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அதாவது டூ இன்ட்டு எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் சரியா நெக்ஸ்ட் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டீன் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டி அதாவது எயிட் வந்து எயிட் இன்ட்டு த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் தேர்ட்டி நைன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஏறிகிட்டே போகுது ஏன்னா எயிட் 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 எயிட்டாக ஆட் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இதுதான் என்னது நமக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் இருக்கா இந்த டேம் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் ஏ ப்ளஸ் டி அப்படிங்கிற இடத்துல டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்டு எனது ஏ ப்ளஸ் டூ டி அப்படிங்கிற இடத்துல தேர்ட்டி ஒன் அண்டு ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி அப்படிங்கிற இடத்துல தேர்ட்டி நைன் ஸோ இது ஸோ ஆன் அப் டு எத்தனை கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்களோ அது வரைக்கும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸும் எயிட் இருக்குது ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸும் எயிட் இருக்குது அதாவது தேர்ட்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் அதாவது டேம் டூ மைனஸ் டேம் ஒன் டேம் த்ரீ மைனஸ் டேம் டூ ஸோ டேம் ஃபோர் மைனஸ் டேம் த்ரீ இப்படி செக் பண்ணுவோம் இல்லையா டேம் டூ என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ டேம் ஒன் என்னது ஃபிஃப்டீன் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எயிட் இதில் டேம் த்ரீ என்ன தேர்ட்டி ஒன் டேம் ஒன் என்ன சாரி டேம் டூ என்ன டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எயிட் ஸோ டேம் த்ரீ அண்ட் டேம் ஃபோர் செக் பண்ணும்போது டேம் ஃபோர் தேர்ட்டி நைனு டேம் த்ரீ வந்து தேர்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே சேமாகவே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சேமாக இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அண்ட் அரித்மெட்ட
சரி செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் ப்ரெசன்ட் இன் த சிலிண்டர் வென் அ வேக்கூம் பம்ப் ரிமூவ்ஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த ஏர் ரிமைனிங் இன் த சிலிண்டர் அட் அ டைம் ஒன் பை ஃபோர்த் அப்படின்னாலே அதாவது கால்வாசியான ஏர் வெளியே வருது ஒரு தடவையும் அப்படின்னா கால்வாசி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக ஒன் பை ஃபோர்த்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேஸ் வந்து இருக்கிற கேஸ்லேருந்து லீக் ஆகுது ஸோ ஒரு கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி இருக்கிறது ஃபில்லாக இருக்கிறது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபில்லாக இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுலேருந்து போச்சுன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் வரப்போகுது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஃபில்லாக இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்கும் செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் அதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாகுது சரியா ஸோ இதில் என்ன ஆகுது பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுக்கும்போது மல்டிபிள்ஸில் வரும் சரியா செக் பண்ணலாம் வாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் வேல்யூ நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா எக்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னா லெட் எக்ஸ் பி த எனது ஃபுல் கேஸ் அதாவது அந்த சிலிண்டர் வந்து ஃபுல் சிலிண்டர் சரியா எக்ஸுங்கிறது ஃபுல் சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒன் ஃபோர்த் அப்படிங்கிற விஷயம் வரும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் பண்ணுறோம் சரியா சம் எக்ஸ்லேருந்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த கேஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகுது அப்போ ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த கேஸ் எக்ஸ்லேருந்து ஒன் ஃபோர்த் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த கேஸ் எங்கேருந்து போகுது எக்ஸ்லேருந்து போகுது சரியா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் கிடைக்கிது சரியா சரி ஃபஸ்ட் வேல்யூ இங்கே மல்டிபிள்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளே வராதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷனில் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற ரிமைனிங் கேஸ்லேருந்து நமக்கு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த கேஸ் திரும்பவும் வெளியே போகுது இங்கேயும் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஆகுது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சரியா இதில் த்ரீ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீங்கிறது கிடைக்கும் இங்கே இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற விஷயத்துலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்கே மைனஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே கிடைக்கிற இந்த ரிசல்ட்டை இங்கே இருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் அதாவது டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இஸ் நைன் சரியா ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்குது நைன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது ஸோ இதிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஆகுது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா இது ஒரு த்ரீ ஸ்கொயர் இது ஃபோர் ஸ்கொயர் சரியா அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படிங்கு ஸோ என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் எது அடிஷனாக சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வர வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது செகண்ட் வேல்யூ எது இங்கேருந்து நம்ம போடுற இந்த செகண்ட் வேல்யூ எது த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர்னு இருக்குது தென் தேர்ட் வேல்யூ என்ன ஆகுது த்ரீ பை ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ்ன்னு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸாக போயிட்டே இருக்குது ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு சேம் டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்காது இதுலேருந்து வர டிஃப்ரென்ஸும் இதுலேருந்து இது கிடைக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்காது ஏங்கிறது வேணால் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டி வந்து வில் நாட் பி த கான்ஸ்டன்ட் சரியா அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்காது அப்படின்னா எனது செகண்ட் சப் டிவிஷனில் இருக்கிறது இஸ் நாட் அண்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சரியா ஸோ செகண்ட் சம்மில் வருது செகண்ட் சப் டிவிஷனில் இட்ஸ் நாட் அண்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஓகேவா என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறது புரியுதா ஸோ இது எக்ஸ்ன்னு ஒரு டேர்ம் எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ்லேருந்து ஒன் பை ஃபோர்த் கம்மியாக இருக்குது அப்போ கிடைக்கிற டேர்ம் இது ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுது செகண்ட் டேர்ம் கிடைக்குது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எது எக்ஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் என்னது த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் தேர்ட் டேர்ம் என்ன கிடச்சிருக்கு நைன் பை சிக்ஸ்டீன் அதை தான் நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயராகவும் ஃபோர் ஸ்கொயராகவும் எடுத்து ஸ்கொயரில் வச்சுருக்கோம் சரியா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆகிட்டே போகுது கியூப் ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி அண்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் தேர்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த காஸ்ட் ஆஃப் டிகிங் அ வெல் ஆஃப்டர் எவ்ரி மீட்டர் ஆஃப் டிகிங் வென் இட் காஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்ட
so on up to n r a plus n minus 1 into d seria is very common arithmetic progression in the formation of the path a a in the end of the 150 a is equal to 150 first term already there you second time and now the a plus d of being a seria up for 150 plus d 50 so are they not being a 200 is second term seria third term third term and the a plus 2d of being wrong a upper 150 plus 2 times of 50 so there are the both the 2 times of 50 is 100 100 plus 150 is 250 so yeah so you then i tell you the 50 50 i increase i tell 150 200 250 increase i tell you so you don't know my arithmetic formation you know the both the so 150 so yeah 150 comma 200 comma 250 அம்மா அடுத்த டைம் கண்டிப்பா 50 இன்கிரீஸ் ஆயிருந்துனா 300 இருந்திருக்கும் சோ சோ ஆன் அப் டு சரியா சோ எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படினா அந்த வெல் எவ்வளவு தூரம் டிக் பண்றாங்களோ அதுக்கான காஸ்ட் அங்க ஆயிருக்கும் சோ இது என்ன ஆகுது அப்படினா இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா 50 50 ஆ இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போகுது சோ இது கண்டிப்பா அரித்மெடிக் ப்ரோக்ரஷன் தான் சரியா சோ என்ன சொல்லலாம் எஸ் இட் இஸ் an அரித்மெடிக் ப்ரோக்ரஷன் சரியா எதனால நமக்கு இந்த b அப்படிங்கிறது டிஃபரன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா பிப்டி ருபீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டுக்காங்க அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இன் த அக்கௌண்ட் எவ்ரி இயர் வென் டென் தௌசண்ட் இஸ் டெபாசிட்டட் அட் அ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனும் பர்சன்டேஜ்லாம் வந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் தான் பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் சரியா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ம்லா பி இன்டு 1 plus r by 100 power n. Okay? So, number of years. So, in the mind, power la, or multiples la, varudu, apdinale, it will not be an arithmetic progression. Okay? First year, number of years, first year, kaana, amount of the 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 amount. Second year, kaana, amount of the 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 amount. அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் இது கூட ஆட் ஆகிடுமா எப்படி கான்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு செகண்ட் டேர்ம்க்கு டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இந்த டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் அடுத்த வருஷம் எயிட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்க போகுது ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ தேர்ட் டேம் என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் சரி இந்த மூணு டேம் வச்சே நம்ம செக் பண்ணும்போது இங்கேருந்து இது கூடிய வந்து இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ இருக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் இங்கேருந்து இதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸும் வந்து வேற வேற வருது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வில் நாட் பி ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் அண்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சரியா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இதில் ஒன்றா வரல இதில் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது அதனாலே இது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை பார்க்கும்போதே சொல்லிடலாம் ஸோ எதுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க எப்படி ஒய்ன்னு கேட்டதுனால நமக்கு இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க அவுட் ஆஃப் த புக் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டஃபாக இருக்குது ஏதாவது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆன்லைன் கிளாஸ் உடைய டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் என்ன வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட் சொல்லுங்க கூட டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது இருக்க நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பெல்லை கண்டிக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல காட்டுவோம